আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার আপডেট কোন পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী হোসেন বলছি পিএসপি বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজের অষ্টম পর্বে সবাইকে স্বাগত তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম ফাংশন কিভাবে কাজ করে এবং ফাংশন কেন ক্রিয়েট করতে হয় আর ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার এবং আর্গুমেন্ট সেট করে ডাইনামিকলি কিভাবে ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করতে হয় চেঞ্জ করে রেজাল্ট পেতে হয় তো আজকে আমরা দেখব যে গত পর্বে আমরা বলেছিলাম যদি ফাংশনের ভিতর আমরা ইকু করি তাহলে আমাদের প্রবলেমে পড়ে যাব এবং ভিতরে আমরা অবশ্যই রিটার্ন করব তো এর জন্য আমাদের মানে এটা আমরা দেখব আজকে এর জন্য আমাদের পিএসপি কোড লিখতে হবে এরপর আমরা লিখব পিএসপি এর ভিতরে আমরা পিএসপির কাজ করব তো এখন আমরা একটা ফাংশন লিখব এফ जो कर এটাকে জাস্ট কল দিব এখানে কল দিব এখানে কল করলেই আমাদের এবার ব্রাউজার আমরা দেখতেছি যে এটা লোকাল লোকাল হোস্ট এরপরে আমরা লিখব পিএসপি টিউটোরিয়াল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের অলরেডি শো করছে তো এর কারণটা হচ্ছে আমরা ফাংশনের মধ্যে ইকো করেছি এবং বাইরে কল করেছি তো যেটা বলতে চেয়েছিলাম ভিতরে আমরা অবশ্যই রিটার্ন করব ইকো করলে আমরা প্রবলেমে পড়ে যাব এর কারণটা হচ্ছে যদি আমরা ভিতরে ইকো করি তাহলে আমাদের কোথায় প্রবলেমে পড়তে হয় আমরা কলটা কেটে দিই আমরা একটু দেখি এখন আমাদের ব্রাউজারে কিন্তু শু করবে না কারণ আমরা ফাংশনকে কল করি নেই তো আমরা একটু ভেরিয়েবলের একটা কাজ দেখব জাস্ট ভেরিয়েবল এটার মধ্যে যদি আমি আমার নামটাকে স্টোর করে রাখি এইচ সাই তো আমি এখানে করেছি কি নেম নামের ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি ইলিয়াস হুসেনকে জাস্ট স্টোর করে রেখেছি এখন কিন্তু আমরা ইকু করি নেই আমাদের ভেরিয়েবলকে তো আমরা যখন রিলুট দিব কিছুই শু করবে না কারণ এটা আছে ফাংশনের মধ্যে আর এটা আছে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে তাহলে আমরা জানি যে যতক্ষণ আমরা ভেরিয়েবলটাকে ইকু করব না ততক্ষণ ভেরিয়েবলের মানটা শু করবে না আমরা যদি এটাকে ইকু করি এটাকে যদি ইকু করি তখন কিন্তু ভেরিয়েবলের মানটা আসবে এটা শু করবে আচ্ছা আমাদের কোথাও প্রবলেম হয়েছে নাকি নেম ইলিয়াস হুসাইন একু এটা কেন শু হচ্ছে পনেরো নম্বর লাইনে আচ্ছা আমরা এখানে সমান চিহ্ন দিই নেই তো এই যে ইলর করছে এখন কিন্তু শু করছে তাহলে আমরা যেটা চাচ্ছিলাম বলতে সেটা হচ্ছে আমরা যদি ভেরিয়েবলের মধ্যে কিছু রাখি তখন কিন্তু সেটা ইকো করার আগ পর্যন্ত শু করে না সাপোজ আমরা এতটুকু দিলাম এখন কিন্তু এটা শু করবে না বাট ইকো করলাম তখন কিন্তু এটা শু করবে কোনটা শু করছে জাস্ট এই যে নেম নামের ভেরিয়েবলের মধ্যে যাকে রেখেছি আমরা ইলিয়াস হোসেনকে রেখেছি এটা ইকো করলাম তাহলে আমরা ভেরিয়েবল নিয়ে আগেও দেখেছি জাস্ট আজকে আমরা পুনরালোচনা করলাম যে ভেরিয়েবলের মধ্যে কিছু রাখলে এটা ইকো না করা পর্যন্ত এটা শু করে না তো এখন আমরা অনেক সময় আমাদের এই যে ফাংশনের মধ্যে আমরা যে এখন কিন্তু ইকো করে রেখেছি ইলিয়াস হোসাইন তো এটা আমরা করে রাখতে পারি বিভিন্ন ধরনের যুগ বিয়োগ বা আরও বেশ কিছু ফাংশন আমরা করে রাখতে পারি তো ফাংশনকে যখন করে রাখবো সব কিছু কিন্তু এই ফাংশন নামটার মধ্যে চলে আসবে তখন আমরা ফাংশনটাকে অনেক সময় ভেরিয়েবলের আকার প্রয়োজন হবে সাপোজ আমি যেহেতু এটা নেম তাহলে আমি একটা নেম নামের ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি এটাকে স্টোর করছি ফাংশনটাকে রাখতেছি যে আমাদের এই ফাংশনে যা কাজ আছে সব ফাংশন নেম নামের ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে তো আমরা নেম নামের ভেরিয়েবলকে যেখানে ইচ্ছা কাজ করব ইকো করব হ্যাঁ কাজে লাগাবো তাহলে এখন কি হয় আমরা কি আসলে লাগাতে পারবো এখন কিন্তু ইকো করছে এটা শু করছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু শু করেই নাই এখানে কিন্তু ভেরিয়েবলকে আমরা ইকো দিই নাই জাস্ট করেছি কি ভেরিয়েবলের মধ্যে ইনফো নামের ফাংশনটাকে রেখেছি বাট এটা শু করছে কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে এখানে ইকো করে রেখেছি 
তো আমাদের ভেরিয়েবলে রাখলে আমরা জানি যে শো করে না তাহলে এইভাবে যদি শো করে তাহলে তো আমরা ভেরিয়েবলে রাখতে পারবো না আর ভেরিয়েবলে রাখতে না পারলে আমরা এই ফাংশনটাকে বড় বড় কাজে লাগাইতে পারবো না তো এক জায়গায় আমরা অনেক বড় একটা ফাংশন করলাম এটা সব জায়গায় তো ফাংশনটা আমাদের করা পসিবল হবে না এক জায়গায় করে রেখেছি এই ফাংশনটাকে বারবার কাজে লাগিয়েছি একটা ভেরিয়েবলে রাখার মাধ্যমে তো আমি যদি ভেরিয়েবলেই রাখতে না পারি তাহলে আমরা কাজ করব কিভাবে তো সেই জন্য ভিতর আমরা ইকো করব না এখন যদি আমি এখানে রিটার্ন করি রিটার্ন করি তাহলে কিন্তু আমার এখানে কিন্তু এখন কিন্তু চলে যাবে এই যে চলে গেছে কারণটা হচ্ছে কি রিটার্ন করেছি ইকুক হয় নাই রিটার্ন করলে আমরা জানি বাইরে ইকু করতে হয় তখন আমাদের এই ইলাস্টাইনটা ইনফো নামের ফাংশান আছে ইনফো নামের ফাংশানটা আবার নেম নামের ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে আমরা যদি এখন নেম নামের ফাংশানকে যখন ইকো করি এটাকে যদি আমরা ইকো করি এখন হবে কি শু করবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে এই যে রিটার্ন করা অর্থাৎ ফাংশনের সব কাজ নামটা তো আছে নামটাকে আমরা নেম ভেরিয়েবলে রাখছি নেম ভেরিয়েবলটাকে ইকো করলেই আমাদের যে কোনো জায়গায় আমরা নেম ভেরিয়েবলকে আমরা কাজে লাগাইতে পারবো তো এই জন্য ভিতরে রিটার্ন অবশ্যই করতে হবে এবং বাইরে আমরা যতবার ইচ্ছা আমরা ইকো করব বাট আমরা ভিতরে ইকো করে রাখবো না ভিতরে ইকো করে ফাংশনের ভিতরে ইকো করে রাখলে আমাদের আমরা ভেরিয়েবল রাখতে পারবো না কোনো কাজই করতে পারবো না আরও অনেক ধরনের প্রবলেমে আমরা পড়তে পারি জাস্ট আরেকটা প্রবলেম আমি দেখাচ্ছি সাপোজ আমরা চাচ্ছি এখানে ইকো করে রাখি এখানে আমরা ইকো করে রাখলাম ইলিয়াস হুসাইনকে আমরা চাচ্ছি এই ইলিয়াস হুসাইন এটাকে এটা তো এখন ফাংশন এটার মধ্যে আছে তো এই ফাংশনটাকে চাচ্ছি আমরা ইকো করতে এভাবে ইকো করতে যেহেতু ভিতরে ইকো করা আছে বাইরে তো ইকো করতে হবে না আমরা জানি বাট আমরা একটা স্ট্রিং এর সাথে জোড়া লাগাচ্ছি যে আমরা এখানে আমরা করবো কি এভাবে আমরা এইচ ওয়ান এখানে নিব এইচ ট্যাগ নিব আমরা জানি পিএইচপি কোডের ভিতর এইচ টেম এল ট্যাগ কাজ করে এবং এইচ টেম এল ট্যাগ লিখতে পারি তো এর পর আমরা কন কার্ড দিয়ে এটাকে ফাংশনটাকে করবো এরপর কন কার্ড দিয়ে আবার আমরা একটা এইচ টেম এল কোড লিখব এইচ আচ্ছা এটা এইচ ওয়ান এরপর আমরা দিব এখন এটার কী হলো এটা আসলে এইচ ওয়ান একটা স্ট্রিং আর এইচ ওয়ান এটাও একটা স্ট্রিং তো দুটো স্ট্রিংয়ের মাঝখানে আমরা এই ফাংশানটাকে রেখেছি কন কার্টের মাধ্যমে এবং পুরোটাকে আমরা ইকো করেছি যেহেতু স্ট্রিং আছে আমাদের অবশ্যই ইকো করতে হবে তো আমরা যদি এখন ইকো করি আমাদের কি হয় দেখি এখন কিন্তু শু করছে বাট আমরা চেয়েছি কি এই ইনফো নামের ফাংশানটা অর্থাৎ এই লেখাটা ফাংশন এটা ফাংশনের মধ্যে আছে এবং এই লেখাটাকে আমরা হিডিং আকারে রাখতে চাইছি যে এইচ ওয়ানের যে কাজটা সেটা আমরা দেখতে চাইছি বাট হয় নাই এটা কিন্তু হচ্ছে না তাহলে আমরা যদি এখানে ইন্সপেক্ট রিমেন্ট করি আসলে এইচ ওয়ানটা কোথায় গেছে আমরা একটু দেখব এইচ ওয়ানের কাজ কেন করতেছে না তাহলে এটাকে যদি আমরা এখানে ইন্সপেক্ট রিমেন্ট করি আমরা দেখতে পাবো এখানে এইচ ওয়ানটা কোথায় গেছে একটু লোড দিতে সময় নিচ্ছে এখানে এই যে বডি আমরা এখানে এটাকে বডি কীভাবে দিবে এই যে এইচ এই ল্যাসোসাইন দেখা যাচ্ছে বাট এইচ ওয়ানটা এই ল্যাসোসাইনের নিচে নেমে গেছে এটা কিন্তু এই ল্যাসোসাইন কিন্তু এইচ ওয়ানের মাঝখানে নেই অথচ আমরা কিন্তু এই এখানে কিন্তু কোটেশন চিহ্ন দিয়ে ট্যাগুলো লিখেছি এটাকে ইকু করেছি এবং মাঝখানে কনকার্ড দিয়ে আমরা কিন্তু আবার ফাংশানটাকে দিয়েছি তাহলে তো এইচ ওয়ানে থাকার এইচ ওয়ানের ভিতরে থাকার কথা বাট ভিতরে নেই এর কারণটা হচ্ছে ইকু এখানে দুইবার হয়ে গেছে এখানে ভিতরেও ইকু বাইরেও ইকু সেই জন্য এখানে প্রবলেমটা করছে এখন যদি আমরা এখানে রিটার্ন করে দিই জাস্ট রিটার্ন এখানে রিটার্ন করে দিলাম বাইরে জাস্ট একবার ইকু হলো এইচ ওয়ান এবং ইনফো নামের ফাংশানের জন্য উভয়ের জন্য একবার ইকু হলো এখন যদি আমরা সেভ দিই আচ্ছা আমরা এটা কেটে দিই এখন যদি আমরা রিলোড দিই এখানে এই যে ইলিয়াসাইড এখন কিন্তু এইচ ওয়ানটা কাজ করেছে এইচ ওয়ানটা কিন্তু এখন কাজ করেছে তো আমরা আসলে এখানে একটা প্রবলেম অলরেডি বুঝতে পারলাম অলরেডি দুটো প্রবলেম দেখালাম এভাবে অনেক ধরনের প্রবলেমে পড়ে যেতে হবে আপনাকে যদি আপনি ভিতরে ফাংশনের ভিতরে ইকো করেন বাইরে আবার ডাবল ইকো হয়ে যাবে তো সেই জন্য সবসময় আমরা ভিতরে রিটার্ন করব এবং বাইরে যতবার ইচ্ছা আমরা ইকো করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আপনার ফাংশানটাকে আপনার যতবার ইচ্ছা কল দিতে পারবেন এবং যে কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে এই ফাংশানটাকে রাখা যাবে যদি ভিতরে রিটার্ন করা হয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন যদি কিছু জানতে ইচ্ছা হয় এবং যদি ভিডিওটা কতটুকু আপনাদের উপকার আসছে সেটা বলতে ইচ্ছা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ